司徒大哥，上次真是不好意思，你没事吧？哎，没事，多亏了你的补品。哎，我现在身体好多了。实在是石青做的太不对了，我代他给你道歉。哎呀，区区小事，何必挂在心上呢？梅三少在青州是出了名的孤傲，我不与他计较。嗯，倒是你啊，你要好好的体谅他，知不知道？他就是太幼稚。无理取闹，才不像司徒大哥，才不像司徒会长您心胸宽广。哎，你这么说可就有点见外了啊！难道郡主现在不想像以前那样跟我相处了？啊？当然可以。<笑>那就好。哎，馄饨来了，二位请慢用。谢谢啊。来，趁热吃啊！哦哦哦，这个好烫啊！司徒大哥，你多吃点、啊哎，你多吃点才行啊！来来来来，多吃，来多给你两个啊！好，哦、这个好烫啊！嗯，哦哦哦哦！你可算回来了，梅将军让你去找他，什么事情啊？我不知道，要不然咱们给郡马爷说吧？啊，呃、啊、不，他但凡能有司徒大哥一半的宽容大度，我才敢去请他。小丸子，你你不会露馅了吧？怎么会？哎，咱们也别瞎琢磨了，过去三日就清楚了。秋环，现在就去通知郡满爷，如果他能来的话，就最好了。啊，瞧，父亲二夫人，找我来有何事？你自己做了什么？你自己说。父亲，我我不知道您在说什么。郡主身份尊贵，就是不为自己的清誉着想，也得考虑考虑我们梅家的名声吧。什么清誉名声？到底出什么事情了？夫人，你和他把话挑明了说。与陌生男子私会，就是不守妇道，有辱门风。私会？这是谁造的谣啊？根本没有的事情。那要不要我叫馄饨摊的老板过来当面对质一下？你可千万别说巧合。他可不止一次看见他俩和那个什么司徒林一块约会了。郡主，这是真的吗？不是什么私会，我们就是吃饭聊天而已。吃饭聊天，你可以找我呀。你为何非要找一个化名在外的未婚男子呢？司徒大哥不是那样的人，伶牙俐齿还敢顶嘴。虽然你贵为郡主，但你更是我梅家的媳妇。今天我就要替梅家。教训教训你这个不守妇道的媳妇！石青，你干什么呀？你知不知道他都做了什么？石青，你不好好管教郡主。就由我们做父母的来管教，免得他败坏了我梅府的清誉。不顾梅府清誉，急于给郡主定罪的人，我看是二夫人。郡主她自己都承认了，你还在这狡辩什么呀？郡主喜爱美食，在馄饨摊遇到任何人，都是有可能。他每次见到司徒里，都会告知于我。再说，馄饨摊在大街上。大庭广众之下，何来私会一说？好了，这件事到此为止。郡主，你以后想吃什么，叫到府里来便是，莫再出去了，免得遭人口舌是非。是，父亲教训的对。那我们先告退了，请便。老爷，你看看事情。他太纵容郡主了。你也是，事情都不问清楚，你就把事闹大，你是不是要弄得我梅府上下不得安宁啊？爹，我娘也是为了梅府的清誉啊！你闭嘴！我，这种事是你掺和的吗？你信不信我一掌打死你、哎？老爷，哼！你下次把事情问清楚了再说呀！你要我，我真的看见了。我跟司徒大哥不。司徒会长，我们真的是清白的，还有什么在馄饨摊吃饭，我们也真的是偶遇的，我真的是清白，我不是故意的，我真的不是。
故意的，你一定要相信我，我们之间就是清清白白的。你这个样子，丑死了。那你会惩罚我吗？你是清白的，我为什么要罚你？你真的相信我吗？有我在，你不会看上别的男人。你没见过这么自恋的。这次感觉还不错呀，嗯，可以可以。小宝，你这是在做什么？怎么样？这是我特意为你准备的惊喜，这还有我为你准备的礼物。这个是我特意为你挑的琴，喜欢吗？我好久没弹琴了。你要是愿意弹给我听的话，我愿意听一辈子。也在这儿，你来干什么？我这做菜是我做的，你是我请的，你说我来干什么？糟糕，万一让南香知道，就功亏一篑了。小宝，小宝，你好好跟南香说话。南香为了做这桌菜，在厨房里忙活了一上午呢。嗯，那个南香，小宝叫我来是为你们弹琴助兴的。是吗，小宝？是吧？是吧？真的？真的。来，走，小宝。坐。你看，这一桌都是我专门为你做的。我知道你喜欢吃麻吃辣，所以我特地给你加辣加辣。也是一个温柔貌美的女人，真貌美啊！那你想不想我给你做一辈子的饭菜？弹琴有什么好看的？南香，小宝喜欢听琴音，要不然以后我教你弹琴吧。真的。嗯、这琴确实不错，那以后我就教你弹琴，你就可以弹给小宝听了。好。我不喜欢听琴，难听死了。小宝，你怎么了？你就那么想把我推给南香是吗？哎，小宝，既然小宝不喜欢听琴，那我也不学了。都什么时候了，你还给我管酒啊？啊！你说我们突围可恨是吧？你你你你你女儿比突围可恨。后悔了？那你当时抢上山来的时候就应该想到这一天。都怪你啊！要不是因为你趁独占，我能逃这个罪吗？大弟，来坐坐坐，来过来过来听话啊！哎呀，宝儿你看啊，我最近几天啊。在山寨里一直在思考人生，我就总结出来吧，这个人啊，其实是分孽缘和善缘
。但是呢，做人最重要的是什么？开心嘛。你这个死老头，你别再跟我说这些废话了。哎呀，你看，正所谓独乐乐不如众乐乐乎。<笑>你能不能跟我说点我能听得懂的话呀？哎，如此不可教也，你活该吧！行，你，你就一辈子你就死在这儿吧你，臭老头！等等，又干嘛？你前段时间是不是跟南翔出去摘苹果去了？啊，怎么了？还怎么呢？我估计你吃醋了。吃醋了？真的假的？哎哎，真是醋的岳父，你没骗我吧？哎，那是我闺女，正所谓织女莫若父，我还能骗你吗？啊！你这个木头脑袋还不快去！谢谢岳父。嗯、哎哎，今天给我拿两坛酒来啊！哎呦！丸子，干嘛？你说，你是不是不希望我跟南翔接触？你听谁说的？<笑>我，我，我讨好南翔，想要和他做朋友，那是我自己的事，你不用委屈着配合。不委屈，不委屈。我开心，我愿意，你让我做什么我都配合。啊，好了好了，今日之事就此了断吧。不行，不能了断。对，请，我去修行，我希望给你送回来啊。我，我这是怎么了？虽然他一天到晚冷着张脸，脾气也臭，还喜欢管教人，但其实和叶灵霞一样的，喜欢保护人。怎么了？不舒服吗？嗯，就就就是有点闷。要不要我带你去街上透透气？不用，我自己去花园就行。我现在就去。好友与你无关，巧云说的没错。小丸子，你别想来喊妈吃天鹅肉，离他远一点。